Вера, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Так, ну мы сегодня, да, говорим о счастье. Я не знаю, но вы, вы вот счастливы, что они с вами живут? Мы очень счастливы, что они с нами живут. Какие вы сумасшедшие, конечно. Давайте ну, по-хорошему, да. Да, по-доброму. Скажите, пожалуйста, как этого красавчика зовут? Может, это красавица? И, может, что-то не понимаю. Нашего красавчика зовут крокодил Рокки. А что сейчас с ним происходит? Куда Рокки собрался? Ну, Рокки... Хочет уходить. А, Видимо, а можно вы его ему... пугаете, вы его пугаете. А можно... своими выводами. А можно ему как-то помочь, потому что, а, да. Рокки, ты нам нужен, ты главный герой сегодняшней беседы. У него сейчас перевязан его ротик. То есть, если мы его сейчас развяжем, он может сделать кусь? Ну да, он щелкает зубами. Ну, нас он один раз только кусал, буквально это было вот примерно где-то год назад. Угу. То есть он укусил э, меня за правую руку. Покажите вашу правую руку. Откусил его два пальца. Да, я хочу, чтобы все посмотрели на вот эти два огромных шрама. И чтобы понимали, насколько сильно может руки кусаться. Вер. Да, вот хочется вас спросить. Феликс, мы его давно уже знаем, мы привыкли. Ну все, мы оказали первую помощь Феликсу. Пальцы пришили, все. Это, слушай, крокодила об... простили. Обожаю нашу утреннюю позитивную программу и говорить про оторванные нет, пальцы. Нет, вы свои пальцы не даете руки? Нет, нет, я свои пальцы не даю, Феликс. Ну, угу. вы как бы нормально воспринимаете, да? Ну, да, очень... и... ну, Я не боюсь его, как бы, вся ответственность, в принципе, лежит на Феликсе. А, ну, да. Да. Вот, я я ему доверяю, касается. поэтому у меня никакого страха. Вы ведь пришли к нам не только с крокодилом, вы еще к нам принесли... Я, насколько знаю того, кого я лично боюсь до безумия абсолютно. Вот ты будешь знакомиться с ним Не буду. Сейчас. Можете, пожалуйста, нам его да, конечно. показать? Андрей, а что делать, если два ведущих боятся? Значит, смотрите, мы сразу же вам хотим сказать, мы тут э, смелые все и все дела, но достать вот из коробки, я думаю, ну, нельзя, да, не надо. Ну, и это не ж, нежелательно доставать нежелательно. из коробки, потому что этот паук у нас очень опасный, агрессивный и очень быстро передвигается. То есть в совокупности вот этих всех факторов... Как бы я считаю, что он опасный, его не стоит доставать сегодня на передачу. А что за паук? Сейчас, сейчас нас зоологи смотрят, и вот они не да. хотят узнать, кто здесь это. Здесь у нас есть название на латыни, если зоологи э, нас смотрят, то они понимают, что здесь написано. А ну, вот ну, расскажите, да. Тарантул, кто он? Это, да. грубо говоря, просто по-нашему по-русски это тарантул. Тарантул. А мы можем его как-то есть... хотя бы посмотреть, где он там сидит? Может быть, вы просто там паутину навели, а его даже не видно. То есть вот здесь все, все, все в паутине. Господи, я просто решил проверить, как у тебя с рефлексами да. А где он? Он точно там есть? Потому что я его вот не вижу. Вот смотрю, Рокки взволновался опять. Мы, мы криком взволновали крокодила. Мы не только крокодила, а то все убегает. Феликс, правильно понимаю, что все эти животные живут у вас дома? Да. Ой, 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 нет, 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 нет. Пожалуйста, Феликс, вымещай его спокойно. Что вы говорите? Боже, так, подождите, как подождите вы... ну одну секундочку, мы про крокодила поняли? Паук. Мы тут за эфиром шутили, что он, дескать, может прыгнуть там, вцепиться в шею. Но это же кроме шуток он может так сделать. Ну, кроме шуток, получается, паук, когда вот этот прыгнет, он обычно прыгает лицо или в шею, и он делает так вот. Ну, просто, просто делает легкий массаж, либо впивается. Какой ужас. Он впивается и начинает пить кровь. А кровь сосать, да. как вам а, да. Оторванные пальцы, кровь из шеи, друзья мои. Что дальше, я не знаю. Ну... Счастлив и пили. Да. Знаете, и вот мы, нашей, нашей целью сегодняшней было понять, вот, ну, понятно, кошки, собаки, да, ну, все дело. А вот, посмотрите, еще и такие животные делают. Люди сейчас вам посмотрите. И вот какие счастливые радость. глаза. Да, Коля, такая тема. Я тебе хочу сделать небольшой подарок. Потому что ты... Где у меня он заготовлен? А, да. Сегодня ждут какие-то сюрпризы. Я хочу сделать тебе небольшой подарок. Что, 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 я что хочу, это? чтобы ты брала с Феликса пример. Это тебе. Я должна открыть. Можешь открыть. А, Оттуда я, никто я на тебя не прыгнет. А, хороших подарков Только не моей жизни... коробку. в моей жизни встречается очень редко. Да. Поэтому сейчас будет что-то... Кто там? Вот перед тем, как Размел, ты откроешь, какое просто... необычное животное было первое у вас? У меня было первое животное, был мадагаскарский шипящий таракан. Открывай, Тань. А, это таракаша? Мы а а, с таракашами дружим. Вот я всегда об этом не знал, да. Давайте, давайте. Открывай. Итак. Да нет, нормально. Нормально. Поцелуй. А ты можешь его погладить? Да, конечно же, он не кусается. Ой, боже мой, страх мой. Страшный, как не знаю, Давайте возьмем его на руку. Давайте. Так, ой. Ладно, давайте. Тань, забирай свой подарок. 
Огромное спасибо Рокки, огромное спасибо нашему пауку, огромное спасибо... Я все делаю ради Боже мой! Друзья мои, он шипит. Спасибо большое, ребят, вы просто космос. Спасибо. Таракан, жульба, спасибо и тебе.